Good evening. Hi, hi, Bong.
muy buenas noches. No sé si me, me escuchan. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas noches. Okay. Buenas noches, vamos a dar inicio a esta sesión. Inglés para el trabajo, principiante nivel 6. Ok, tenemos alrededor de nueve conectados. Quizás vamos a esperar un par de minutos para que los demás puedan ingresar. Si existe algún inconveniente. Okay, quizás vamos a esperar uno o dos minutos para darle tiempo a los demás compañeros que tienen acceso aún para... Eh, y dar inicio a la clase. Tenemos 11 conectados a Zoom. Ok, o sea, tenemos 12 conectados okay, en, la, en Zoom. Eh, good evening to everyone, so let's start the class. Ok, my name is eh, Jonathan Rodrigo, and I'm going to be in charge of this class. Vamos a, vamos a estar a cargo okay, de esta clase, módulo 6, principiante. Ok, algunas reglas. Eh, que es necesario recordar, por ejemplo, el, al conectarse, el nombre completo que de la plataforma. ¿okay? Eh, en el caso de los oyentes, okay, hacerlo entre paréntesis. Y luego su nombre. Eh, cámaras encendidas durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Es decir, si usted... Eh, no está participando durante la clase, pues tenemos un micrófono eh, desactivado para que no se filtre el ruido okay, y eh, se incorpore a la clase y que sea más difícil escuchar para sus otros compañeros. Eh, la participación activa, recuerde que eh, la adquisición de un idioma es a través de la práctica. Y okay, a través de la práctica también vienen ciertos errores. Ok, perder el miedo a los errores, que también es importante, ya que durante todo este proceso van a haber errores, pero a través de ellos también se aprende. ¿okay? Primera regla de la clase, no te, participar y te, no tener miedo a equivocarse. Porque todos estamos aprendiendo. Um, continuamos. Ok, la asistencia es el 100% de la clase. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Es decir, si usted ingresa únicamente por 10 minutos, únicamente de 120 minutos, únicamente va a contabilizar 10 minutos. ¿Okay? Eh, la clase tiene 120 minutos. Uh, la asistencia se tomará en tres ocasiones. Al inicio, medio y al final. Es decir, a las 8 de la noche, 8, 8 y 10, dándole tiempo a los demás que se vayan conectando. A la mitad de la clase, 8.50 y casi al finalizar a las 9.50. Se tomará como válida al, al escuchar la participa, el participante o el participante decir presente o present, como que se sienta más cómodo, y tener su cámara encendida. ¿Cuáles son las tareas y evaluaciones? Bueno, creo que ya están muy familiarizados con las tareas en la plataforma. Ok, para el que es nuevo. Eh, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Es decir, que al finalizar esa clase ya estará habilitada la tarea correspondiente a esta clase. Y ahora veremos el uso de Ken 
y Kent. Y también vamos a hacer un poco un repaso del presente sim. Eh, todas las tareas de los temas ya cubiertas tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro se envía a Insafor semanalmente. El manual puede ser descargado en la página, sino también se lo voy a hacer llegar en el chat de esta plataforma. Y si alguien lo puede trasladar al grupo de WhatsApp, también lo vamos a agradecer muchísimo para que todos tengamos el manual y podamos eh, hacer todas las actividades que están en Ok, también tenemos eh, cosas de Zoom. Por ejemplo, el botón silencio, que es eh, si no se está participando durante la clase, pues me lo activado. La cámara, el chat. Y también durante todas estas sesiones vamos a tener el uso de los breakout rooms. Y los breakout rooms son aquellos, aquellas salas donde vamos a ir a practicar con los compañeros, hacer ejercicios de gramática, a practicar las lecturas. Ok, y... En caso exista alguna duda, alguna pregunta, pues aparecerá un botón que dice Ask for Help. Ese botoncito me envía un mensaje a mí, dice eh, X estudiante necesita ayuda en la sala 3, por ejemplo, o el estudiante de la sala 5 necesita su ayuda. Y yo voy a, es, voy a estar incorporándome a las diferentes salas, pero cuando aparece ese mensaje es porque hay una duda, entonces ingreso más rápido. Y pues ese es la parte introductoria. No sé si existe alguna pregunta con respecto a los requerimientos o las tareas. No. Ok, entonces damos inicio. Como les dije, mi nombre es eh, Rodrigo González y voy a estar a cargo del de módulo 6. Y vamos a iniciar. Para iniciar, eh, me gustaría hacer un, un repaso de los temas anteriores que se han visto en los módulos 1 al 5. Vamos a iniciar con un poco sobre el Bird to Be. Bird to Be es una de las primeras estructuras que se estudia en el idioma y que eh, significa ser o estar. Vamos a hacer un pequeño repaso del Bird to Be. Bird to Be. ¿Me indica si pueden ver mi pantalla? Muy bien. Entonces, ya está. ¿Cuál sería yes. la primera opción? What is the first option? Which is the yes. first option? I am. Um, I, I am. am. Very good. You are. 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 You are interested in art. You are music. interested. He? He is. He is. He is. He is. He is into skateboard. Okay, Alice is 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 very good. Alice is twelve years old. It it is it is my dog. My is he is they are they are they are my friends. Friends. Again, um, veamos we. We are. are. We are. are. We are. We are. Elsa. Elsa. Ethan. No. Ethan. Ethan from Ethan. Germany. She is from Italy. Very good. Uh, from Germany. The yes. students are in the park. Are in the park. Are in the park. The book is on the table. Is on, on the table. The books uh, aren't. 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 Very aren't. good. Aren't. <laughs> Paula is in the photography. Isn't for Into photography. Is into photography. I I am not. I am not. I am not. I am not. I am not 15 years old. Okay. I am not good. 15 years old. Very very good. Muy bien. Excelente. 
continuamos con eh, repasando temas de un segundo mientras comparto mi C. El, de un segundo. Ok, voy a compartir otra práctica. I'm going to share with you this. And you tell me, Max. Is, 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 is a good skater. Is a good skater. Okay, Will. Is, 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 a shy boy. is a shy boy. ¿Qué significa shy? Does anybody remember what shy is? ¿Qué significa shy? Ok, shy tímido. es tímido. Muy bien, tímido. Shy. Ok, Mike and Will. Are big fans. Are, are, are big fans. fans. Okay, uh, this, this, this is, this is, this is Hopkins Middle School. Okay, she, she is, 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 is our, our friend. friend. Very good. Muy bien. Okay, veamos. Vamos a recordar un poco el deletreo. Spelling. Okay, yo les voy, a, les voy a pedir, les voy a mencionar su first name. Mi nombre es Dave Medeletrean, tu apellido. Your last name. For example, ok. Eh, how about, let me see, Miss. Ustedes me van a deletrear el apellido. Ok. Miss Elizabeth. How do you spell your last name? M E G G E A. A. Ok, ¿cómo? How do you, ¿Cómo pronunciamos la J en inglés? J. 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 Ok, muy bien. J. Very good. Veamos, eh, Mr. Manuel, how do you spell your last name? My last name is R O. M I -E R O. Ok. Eh, R sería en este caso. R. R. Ok, la letra R es R. R. Muy bien. How do you spell your last name, Mr. Luis? Luis Enrique. My last name is C A S T A N E D A. D. D A. D A. Yeah. Very good. Bien, how do you spell your last name, Miss Rosibel? My last name is H E R N A N D E Z. Z, ok, <laughs> bien. Z as in zebra. Bien. Ok, ¿qué tal? How do you spell your last name, Miss Sandra? M-O-L-I-N-I. -I. Ok, I. Al final, ¿cómo se dice A en inglés? A. A, ok. Very good. A. Exactly. A. Vamos a ver. Uh, vamos a ver. How do you spell your last name is Concepción? I'm sorry, but I can I can hear you. No, no le escucho. Usted que está hablando, pero no, no escucho tu voz. Creo que tiene Miss la Miss tiene problemas con su micrófono. Hola. Hoy oh, sí, le escuchamos muy bien. How do you spell How do you spell your last name? A L B A R A D O. Very good, muy bien, excelente. 
Ok, vamos a, a practicar un poco los números. Okay, for example. Miss Rosibel, how do you read this number, Miss Rosibel? Mm, 86. 86, very good. Veamos, siguiente número. Let's see next number. Okay, means Concepcion. How do you read this number? 100. 100, very good. Okay, Mr. Manuel, Antonio, how do you read this number? 15. 15, very good. In Okay, let me see. How do you read this number, Mr. Juan Antonio? 50. 50, very good. 50. 50, very good. Vamos a ver el siguiente número. Miss Kath Marmor. Uh, 80. 80, very good. See. Miss Elizabeth Mejia, how do you read the following number? 19. 19, very good. Okay, uh, let me see. Okay, volunteer, how do you how do you read this number? Thirteen. Thirteen. Thirteen, very good. Thirteen. Muy bien. Vamos, siguiente número. ¿Cuántos son los participantes? Veinticuatro. Forty five. Forty five, very good. Forty five. 45. Very good. Ninety. 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 Very good. Ninety. Okay. Next number. How do you read it? Seventy-four. Seventy-four, very good. Seventy-four. Okay, in the last one. Seventy-five. Seventy-five. Seventy-five and... Thirty-four. 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 Muy bien, excelente. Eh, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Y creo que hasta la mayoría. Un minuto. Ok, comenzamos. Um, Carlos Alfredo Reyes. Present, teacher. Thank you. Uh, Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Maribel Ramos. Teacher. Present, teacher. Present. Teacher. Ok, thank you. Eh, Calderón de López. Present, teacher. Thank you, Miss. Uh, Alvarado de Benavides. Present. Thank you. López González. López González. Orellana de Alemán. Present. Thank you. Thank you. Eh, Santana González. Present. Thank 
Thank you. Uh, Tobar Ayala. Gracias, teacher. Thank you. Herrera Lucha. Herrera Lucha. López Orellana. López Orellana. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present. Castaneda Velasco. Present, mister. Thank you. Eh, León Rivera. Present, teacher. Thank you. Very good. Eh, Romero Ayala. Present. Thank you. Very good. Martínez López. Present. Rosibel Hernández. Present, teacher. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present. Luna Sosa. Luna Sosa. Ok. Thank you very much. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, lo vieron en el módulo 1 y módulo 2. Y un poco sobre el, um, el presente presente simple. Deme un segundo. Ok, me indican si pueden ver mi presentación. Yes. Yes. Ok. Yes. Muy bien. Bueno, el presente simple es una de las estructuras que se estudia en el idioma inglés. Ok, que está compuesto por el sujeto y el predicado. Perdón, el sujeto, el verbo y el predicado. Usualmente se utilizan verbos en su forma infinita. Ok, o infinitivos. Cuando se dice verbos infinitivos, son aquellos que no sufren ninguna modificación o ninguna conjugación. En este caso... Correr, la forma infinita es correr. En inglés, run. Infinity form, run. Ok, jump. La forma infinita es jump. Entonces, cuando le escucha la palabra infinita o infinity verbs, se refiere, se refiere al verbo en su forma base, sin modificación o eh, sin conjugación. Como se recordarán, en el idioma inglés siempre utilizamos los pronombres a la hora de hablar. ¿Alguien se recuerda cuáles son los, pro, los pronombres en inglés? What are the pronouns, subject pronouns in English? I. I, very good. You. You. Yo. You. She. She. Yo. She. Very good. She. She. We. 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 They. 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 Very good, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo está? ¿cómo está? Vamos a ver la forma afirmativa. Por ejemplo, yo corro, ella salta, nosotros jugamos, ellos eh, juegan, <coughs> cantan, tú bailas. Entonces, vamos a ver cómo decir eso en inglés, en la forma afirmativa. Como les dije, está compuesto por el sujeto y la forma infinita de los verbos. Ok. Por ejemplo, tenemos I, you, we, and you. Recordamos okay. que you puede ser utilizado para dos formas. Puede ser utilizado para referirse a singular o plural. Es decir, cuando se dice eh, tú o también se puede utilizar como ustedes. Ok. Tú o ustedes. Entonces tenemos la primera, que es I. Como pueden, dar, como pueden visualizar en la presentación, el verbo se mantiene en su forma infinita. Okay. I work. You work. We work. And you work. ¿Ok? El verbo sigue normal. ¿Ok? Sin ninguna conjugación, sin ninguna modificación. Pero, cuando llegamos a los pronombres, a las terceras personas, las terceras personas se refiere a él, ella, o en este caso neutral, que es y. Por ejemplo, para decir él, él trabaja, vamos a decir, he, he works. 
works. works. En este caso vamos a agregar S o ES al verbo. O she works. 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 She works. Ok. It, It works. 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 Entonces, capitulando, vamos a agregarle la terminación S o ES cuando sea su forma afirmativa en el presente simple, cuando utilicemos las terceras personas. Es decir, él, ella o neutral. ¿Ok? Por ejemplo, you work, we work, you work, ¿ok? But, here we have, he works, she works, and it works. ¿Ok? Recordarles, es únicamente en la forma afirmativa utilizando he, she, or it. ¿Ok? Cuando sea la forma negativa o, o pregunta, será diferente a la regla. Teacher, pero ¿cuándo, ¿cómo saber cuándo agregar S al verbo o cuándo agregar ES al verbo? Vamos a ver en la siguiente lámina cómo aplicar la siguiente regla. Por ejemplo, Casi a la mayoría de verbos le vamos a agregar únicamente la letra S al final en las terceras personas. Por ejemplo, play será plays. Okay. Eh, jump, he jumps. jumps. She jumps. She eat. ¿Verdad? Entonces casi a la mayoría le vamos a agregar la letra S al final en las terceras personas. Por ejemplo, read. I read. Y tenemos he. Read. He read. Con este final. He read. Y dice el yo leo versus él lee. He read. Ok, ¿qué pasa si el verbo termina en Y? ¿Alguien recuerda la regla si el verbo termina en Y? Cambia la I y se le pone IES. Ok, cambia la I o wow. la Y. La Y por esa es la que sufre el cambio. Muy bien, ok. Bastante bien. Excelente, Mr. Luis, right? Veamos a ver la, cuál es la regla si el verbo termina en la letra Y. Si termina en la letra Y, por ejemplo, play. Play es un verbo que termina en la letra Y. En este caso, uh -huh. cuando utilicemos el ella o neutral en inglés he, she, it vamos a ver si antes de la Y Oye, antes no. de la Y hay una no, vocal, no, vocal o una consonante va a ser una modificación por ejemplo en el verbo play antes de la letra Y hay una vocal no vocal Agua. entonces en ese caso vamos a mantener la Y y únicamente vamos a agregar la letra S es. Pero, si antes de la letra Y hay una consonante, en este no, caso, no. study, antes de la Y uh -huh. hay una letra D, en este caso vamos a eliminar la letra Y y vamos a agregar IES. IES. Una vez más, si el verbo termina en Y, y lo tenemos que pluralizar con, el, con S o S. Si antes de la Y hay una vocal, mantenemos la Y y agregamos la letra S. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, eliminamos la Y y agregamos I, E, S. ¿Ok? Por ejemplo. How about this verb? Cry. Cry. Para decir, él llora. Cry. ¿Cómo sería en este caso? Sería he cries, cries o he cries. Uh, cries. Uh, cries. Uh, the second one. The second one. ¿Por qué? Why? Why? Why is it the second form? Because it's the third person. Consonante. Porque tiene una consonante. Muy bien. Porque antes de 
antes de la Y hay una consonante. Muy bien. Antes de la Y hay una consonante, entonces sí. He cries. He, he cries. He cries. Okay. El llora. Ok, la siguiente. Um, la siguiente forma. Ok, por ejemplo, si el verbo tiene las siguientes terminaciones. Por ejemplo, si el verbo termina en O. O si termina en SH. Termina en CH. Si termina en X. O doble S. En esos casos vamos a agregar la let las letras ES al final. Por ejemplo, bríndeme un verbo que termine en O. Un verbo que termine en O. ¿Me recuerda? Is there any... Tell me a verb that ends in letter O. Go. 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 Exactly. Go. Well, tell, me a, tell me a verb. Dígame un verbo. Tell me a verb that ends in, in SH. SH. Wash. Wash. Muy bien. Wash. ¿Y qué significa wash? Teacher. Ok. Por ejemplo, cuando se va al car wash, se va. ¿Qué se le hace referencia al verbo wash? Como a lavar. 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 Bien. Lavar. Muy bien. Entonces tenemos el verbo go y el verbo wash. Ajá. En esos casos, como el, dice que si el verbo termina en o, oh, vamos a agregarle es. Tenemos go. Entonces, si, para decir él va, vamos a decir he. He goes. He goes. He goes. He goes. He goes. Sorry. He goes. Ok, también si el verbo termina en SH, como el ejemplo que ustedes vieron, que es wash, para decir ella lava, vamos a decir ella lava. He washes. She washes. She washes. She washes. Muy bien. Y para decir ellos lavan, ¿cómo sería? Ellos. Sería they, 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 they washes. They, they washes. washes. They washes. Are you sure? ¿Están seguro que es they washes? They wash. They okay. wash. Ok, muy bien. They Solamente wash. They wash. Y para decir, eh, tú lavas, ¿cómo sería? Tú lavas. You wash. 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 Ok, para decir, ella lava. She, She washes. washes. She washes. She washes. Very good. Muy bien. Dígame un verbo que termina eh, que termine en ch. Ch. What? What? Perdón. What? Watch. Watch. Ok. Observar. Tenemos el verbo lavar que es wash y el verbo observar que es watch. Ok. Por ejemplo, cuando se, ¿cuál es la diferencia? El sonido. La CH wash. es como cuando usted dice, guarda en silencio. Shh. Ok, wash. Y el otro es como decir eh, wash. Eh, chocolate. Okay. Watch. Watch. Wash. Muy bien. Por ejemplo, para decir, yo, la, eh, yo observo sería, I watch. I watch. Para decir, él observa. He watches. He watches. He watches television. Él mira la televisión. He watches television. He watches his cell phone. Ok. Un verbo que termina en X. Tenemos el verbo reparar. Fix. Que es fix. Fix. Entonces sería he... He fixes. He fixes. He fixes. Ok, un verbo que termine en doble S. Keys. Keys, very good. Keys. Again. Keys. 
Ok, en este caso, también le vamos a agregar la letra, las letras ES. Vamos a dejar un par de segundos, dejar un par de minutos para que usted pueda tomar la captura de pantalla o pueda tomar apuntes de, esta, de, de estas reglas de cómo agregar S o ES a las terceras personas en forma afirmativa del presente sí. Ok, me hay continue o oh, aún necesito un poquito más de tiempo. Ahí te ves de la, la regla, siguiendo las reglas, ¿verdad, Ticha? Así es. Ya vamos a ver más uh -huh. ejemplos donde vamos a aplicar, donde vamos uh -huh. a aplicar las reglas. Uh -huh. Ok, ¿podemos continuar? Yes. Yes, teacher. Very good. Ok, for example, usos. Usualmente el presente simple... Usos. Eh, se utiliza para hablar acerca de actividades que usualmente hacemos, como rutinas diarias. Ok. Daily routines. Ok. To talk about activities we usually do. For example, I wake up... Eh, I eat my breakfast, I go to work, I take a shower, I get dressed. Todas las actividades para hacer, para describir una rutina, se utiliza el presente simple. Ok. Um, for, for example, I go to school every day, una rutina diaria. O I go to work every day. My sister goes to work. Mana va a trabajar. Entonces una rutina de diaria. Ok, ¿cuáles son las referencias de tiempo? Por ejemplo, va a escuchar muy a menudo como every day, todos los días, week, semana, month, year, um, puede decir también on Sundays, on Monday, los días de la semana, son, son palabras que les va a dar referencia de que se está utilizando el presente tiempo. Por ejemplo, creen, ayúdenme a crear una oración utilizando el verbo, el sujeto que es él más el verbo que es go. ¿Cómo harían la oración? He goes to the school every day. Very good. He goes to school every day. Muy bien. He goes to school every day. He goes. He goes, he goes to school every day. Muy bien. 
Ahora, utilizando el pronombre ellos, pronombre okay. ellos más el verbo ir. They, they eat. They eat. They eat. They eat. They eat, eat eh, hot dogs, ok. They eat some chori pan. Ok. Very good. They eat a lot. They eat okay. a lot. ¿Cómo podríamos crear una oración? Utilizando el pronombre she más el verbo source. Oh. Yes. Uh... He serves the office in the internet. Muy bien. I play the flute. Okay, I play the flute. I play the flute. En este caso, ¿cómo sería? She. She. Cries. She cries. She cries. Every day. Every day. She cries. Ella llora. She cries. She cries. She cries. She cries. Ahí se, se re ocupa la regla, ¿verdad, teacher? Así es. Ahí. Y la un, va una, 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 una consonante y una seguido antes de la, de la Y. Así es. Muy bien. Ahí es donde aplicamos la regla. De si Ajá. el verbo termina en Y y si estamos utilizando... Eh, uno de los tres pronombres de la tercera persona y si la oración está en afirmación. Ahora vamos a ver la forma negativa. ¿Cómo crear, cómo por ejemplo decir, ella no llora? Él no va a trabajar o él no se baña. Okay? O nosotros estudiamos, no estudiamos, por ejemplo. Sería como decir expresiones negativas utilizando el presente simple. Eh, vamos a utilizar dos auxiliares, los cuales son do, either do, and, or does, plus not. Esos son auxiliares. ¿Para qué nos ayudan los auxiliares? Dicho? Los auxiliares, creo que no hay en español. No hay en español. Pero nos ayudan en el idioma inglés a, a identificar en qué tiempo gramatical se nos está hablando. En qué tiempo gramatical. Por ejemplo, si es do o does, es eh, presente. Si es did o did, didn't, didn't, es pasado simple. Si es haven't o hasn't, es presente perfecto. Entonces, nos ayuda a identificar el tiempo gramatical. En este caso, como estamos viendo el presente simple, vamos a utilizar do or da, do, don't or doesn't. Acá tenemos la forma contractada. Don't. Or doesn't. Don't or doesn't. Por ejemplo. Eh, vamos a utilizar don't. Don't. Cuando utilicemos los sujetos. I. You. We. And they. Y vamos a utilizar doesn't. Cuando utilicemos los sujetos. He. She. And it. Algo muy importante que, que debemos de recalcar es, si ustedes se fijan, um, ya, no, ya no modificamos el verbo. ¿okay? Ya no decimos reads, ¿verdad? Y estamos con aquí. Porque eh, la forma, acá, este, este auxiliar en negación, hace el trabajo de modificar. ¿Ok? Entonces, si usted dice, he doesn't, Reads está incorrecto. Vamos a decir, he doesn't read. She doesn't study. He doesn't sleep. I don't play. You don't dance. We don't eat. They don't like. Ok, no sé si estamos claros en esta parte. Yes, teacher. Very good. Veamos. Um, ¿Cuándo utilizamos eh, don't? Don't. Eh, 
en una negación cuando la persona es I, you, they, we. They. Very good. When they, do we use? We, you, I, don't. Okay, when do we yes. use doesn't? For third person. This For third person. person. Okay. Uh, he, she, she doesn't. It. It's Very good. Muy bien. Excelente. Ok. Lo voy a dejar un par de minutos para que usted tome... Eh, apuntes. Apuntes o una captura de pantalla para cuando sea el okay. momento de, de aplicar, pues tenga la, la información. Thank you. Ok, ¿puedo continuar? ¿O aún estamos en la punta? Yes. Please continue. Yes. Yes, teacher. Ok, good. Yes. Let's continue. Ok, for example, as an, here we have, they don't read. They, they don't, don't read. read. They don't read. 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 Ok, she doesn't love, love him. him. She doesn't, she does love she, him. She doesn't, she doesn't love, love, love him. him. Him, him. Yes, she doesn't love him. Very good. Um, he doesn't drive. She doesn't, she doesn't drive. Drive. Right. Sorry, he doesn't, right. perdón. He doesn't drive. He doesn't. Doesn't. He, he doesn't. doesn't. He doesn't work. He doesn't work. They don't sing. They don't sing. Very good. They don't sing. Okay, ahora vamos a hacer... Este ejercicio del 1 al 8. From 1 to 8. Remember, if in between parentheses you read not, that means that is negative. Si entre paréntesis ven la palabra not, significa que esta oración va a ser en negación. Negativo. Ok, les voy a dar 5 minutes. 5 minutes to complete this sentence.
Está bonita esta computadora. Que por aquí le dice 150, decirle que por esto. Ok, one minute left, un minuto para finalizar. Ok, ok. Ahora que ya finalizamos el ejercicio, vamos a compartir nuestra respuesta, a comparar respuestas. Okay. O alguno de nuestros compañeros. Ok, vamos.
Fue los grandes de ejército, pa. Y han hecho un gran desvergue. Ahora, man. Están a Rusia. Hello. Se ha destruido tanques y aviones mm -hmm. de mierda. Y ha capturado un desvergue. No te escucha. Pero tú a mí sí me escuchas. Nada, compa, nada. Ya se cansó el teléfono. <ríe> no te escucho. The um, children play. Mm -hmm. And Mary washes. Mm -hmm. The dishes. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Finish teacher.
Ok, vamos a compartir okay, el ejercicio. Por ejemplo, eh, Dave. What is the form? Dave. Doesn't live. Doesn't live. Number two, Sue. Studies. 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 German at school. My dad. Drives. Drives. A red car. Number four, we. We don't walk. We don't walk. We don't walk. We don't walk. The 34 bus doesn't stop. It doesn't stop. Doesn't stop. stop. Buses no. don't stop. Doesn't stop. My Mr. Brown. Pitches math. Pitches The children. Is she's, is she's play. Play. Plays football. Play. Children. Play. Play. Football. Okay. Algo muy importante es aclarar que children es una palabra que <coughs> Significa niños. Y la palabra uh -huh. singular es child. Child. Entonces, en este caso sería the children play. 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 Exactly. Mary. The children play. Watches. Watches. Mary watches the dishes after lunch. Mary watches the dishes after lunch. Muy bien. Vamos a seguir practicando la eh, third person singular. Second. Voy a compartir con ustedes un link. Me indica si lo pueden ver. Lo dejé en el chat. Yes. Yes. Sí, sí, sí. Ok. Sí, este, link, este link es este ejercicio. Vamos a aplicar cuando agregar S. E S O I E S al verbo. Aquí va, usted tiene la opción de digitar en, la misma, en el mismo trabajo. Por ejemplo, usted dice, ah, he goes o he goes. Una de las dos tiene que escribir. Al final, cuando complete la primera parte, va a ir a la segunda. Aquí tiene que elegir una de las dos opciones. Sí, sí. Al, al finalizar, le da finish y le da aquí check my answer. Ahí le va a enviar, le va a dar el resultado. De cuántas buenas y cuántas malas tú. No sé si estamos claros en este ejercicio. Está en el chat, dice yes, el teacher. Así es. Yes, teacher. No. Si alguien me ayuda compartiéndolo en el link en el chat de. En el, de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Por favor. Ok, si ya lo compartieron, vamos a realizarlo. Ok. Y vamos. ¿El caso es individual, teacher? Eh, dejé el grupo para que se puedan apoyar. Ah, permítame.
sería lights. 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 Y de ahí sería catches. Catches. Uh -huh. ah. De ahí vamos con la número parte 2, ¿verdad? Ajá. Yes. Samantha Lights. Samantha Lights playing tennis. Lights playing tennis. Entonces sería we made, ¿verdad? We made. We made delicious cakes. De ahí sería un cruzón. Que sería do, ¿verdad? Do they live? Do they live in London? My brother eats eat. a lot of it. A you lot of hamburgers. Come, ¿verdad? You always come to class early. They all work. Work in the post office. The GM Panda lives. Foxes lives. Lips. Mm -hmm. In the heart. The heart? Yeah, moves mm -hmm. around the sun. You don't. You don't often go to the gym. Michael, Michael doesn't, doesn't drive, drive to work. Um, does he does know how to think? Lisa and Nancy often jokes you. in the park. Those children write. Right. My sister now. Me salió. Que le agrega la S, vea. Se salió. Yo me, ese me, sí, creo que me sacó. Sí. Ah, no, que sí, no. Vuelva a unirse. Gili, Gili. No cambia atrás, creo, pues. Y se me perdió la página. Vuelve a entrar. Vuelve a entrar al 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 link. Ah, no, aquí está. Vuelve a entrar. Sí, ya, ya. Wow. Uh -huh. You and your, you and your mom. Your mom. mom. Don't cook. Don't cook. Digo yo, o dos. Uh, uh -huh. Pero ya casi cerca de Cojute. Ah, ok. We finish, Ay, no. Entró, pero no habló. No. ¿Hablando de ellos? Don, sí, de ellos. Sí. De ¿Qué ellos, ¿Qué no? ¿Es ahora? Sí. Ok. Vamos a darle finish. A ver. Ay, se sí. <risa> oh, Vaya, Ceci. Qué malo, 10 de 10. Oh, un lecho. Ay, pero esta pantalla se me, se me puso loca. Vaya, Iván. De felicidad. De felicidad.
Hasta ahí, muchas ¿verdad? confusas no me, cosas no me por dijo, eso. Ok. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? ¿Tuvo fácil? ¿Fácil? Easy, miss. Easy. Who has more easy, than mister. seven? Give me más de siete. Sorry? Who has seven? Uh, no. Me, me, mister. Ok. Eight. Eight. Ah, más de siete. Igual. Nine. Nine. Me, teacher. Ten. Ten. Me teacher. Me teacher. Ok. Mr. Luis, can you share screen? Eh, ¿Lo mando al grupo? No, eh, compártelo acá. Vamos, veamos, veamos. Ah, ah no, es que no, yo no lo puedo compartir. Es que estoy en estos dispositivos. Lo... Ok, entonces compártelo en el grupo para que los demás compañeros. Ah, ahorita. Teacher, yo no lo terminé. Gusto. Me sacó. Ah, ok, pero con el link puede volverlo a hacer. Ah, ok, lo, vaya. Sí, porque me sacó. Bueno, ahora vamos a ir al manual. Ok, en el manual tenemos la conversación. Y dice, Ben is in a job. A job. Interview or interview. It is a hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English, also, I can manage small and big projects, and I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Spreadsheets. Can you use them? I can speak little Chinese, but I can use, but I can't use spreadsheets. But I'm a fast learner. Get it. When can you start? When? Can you start? One more time. No es más. Okay. You say, uh, hello, Ben. Mm -hmm. uh, I'm sorry. Hello, Ben, and welcome. My name is And Andre Rivera. Mm -hmm. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big groups, projects, and I am very good at sales. Uh, that sounds great. Can you speak Chinese? And what about using uh, spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can use a spreadsheet. But I am fast learner. Get it. When can you start? Okay. ¿Hay alguna duda con respecto a la pronunciación o eh, significado de alguna palabra? No, teacher. Ok. Una vez más. Ustedes serán Andre y yo seré Ben. Comenzamos. 3, 2, 1, action. Hello, Ben. Hello, Ben. And, and welcome. welcome. My, name My name is, is Andre Rivera. Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We, We are offering a manager position. For a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. 
also I can manage small and big projects and I am very good at sales. That, that sounds, sounds great. great. Can, can you use what you use them? Can you use them? You use them? them? I can speak little Chinese, but I can use a spreadsheet. But I am a fast learner. I get it. I get it. I get it. I get it. Can, can, can you start? You start? Can, can you start? Very good. Vamos a repasar la pronunciación de Chinese. 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 One more time. Chinese. Chinese. Okay. Um, get it. I get it. I care. I get it. 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 Eh, ustedes ven la T ahí, pero cuando ya se vuelve con la vocal, las T suenan como R. Entonces sería get it. I 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 get it. Ok, veamos. Uh, qualification. 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 Okay. Very good. Um, cuando dice at sales, good at, good at. Esta expresión o esta frase significa que usted es bueno en algo. Good at. Por ejemplo, usted puede decir, eh, bueno escribiendo. Usted es bueno en escribir. Puede decir, you are good at writing. Mm -hmm. O puede decir, usted es bueno en, en el fútbol. You are good at soccer. Good okay. at. Bueno okay. en. Good at soccer. Eh, you are good at computer. You are good at speaking English. Bueno en. Okay. Ser bueno en cier con cierta habilidad en cierta área. Pero dice, you are very good at sales. Él es bueno en las ventas. Bueno, vamos a practicar esta conversación. Ok, voy a tratar que sean parejas. En parejas. Así que le va a aparecer un, un mensaje donde dice ingresar. Así que todos, por favor, de a ingresar para que el compañero no quede solo.
Ok, vamos a hacer lectura de la conversación. Vamos a pedirle a Miss Kath y a Mr. Daniel si nos pueden hacer lectura de la conversación. Okay. I will start. Um, hello, Ben, and welcome. My name is Andrea Rivera. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualifications do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage a small and big projects. And I am very good at salt. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak a little Chinese, but I can use the screenshot, but I am a fast reader. I get it. When can you start? Okay, good. Let's uh, reinforce the pronunciation of a uh, branch. 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 Okay, ¿Qué significa branch? Branch, branch, branch. es una palabra oh. que tiene dos significados. El primero es una rama de un árbol y también puede ser traducido como sucursal. Ok, sucursal o oh, rama. Branch. Ok, eh, how about María Martínez en Rosibel Hernández, please. Mi Andrés. Hello, Ben. And welcome. My name is Andrés Rivera. Hello. Mm. Póngame otro t-shirt. Ok, ¿qué tal? Si ¿Puedo no? participar yo? Adelante, por favor. Nice to meet you, Mr. Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big project. And I am very good. Good at sales. That sounds great. Can you speak chi Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use them? I can speak little Chinese, but I can use a spreadsheet. But I am a fast learner. I get it. Where can you start? Ok, vamos a practicar Manager 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 Manager, okay. Manager. Also. Also. also ¿Qué also. significa also? También También, muy bien Tenemos la palabra to, also y as well Las tres son sinónimos To, como I love you too Also también. ¿Cuáles son sinónimos, teacher? De repeat, please. Also, to and as well. Also, also, to, you? to, t o o y as well. Uh -huh. A S W E L L, as well. As well. Eso significa también. Ok, eh, y vamos a practicar la pronunciación de Chinese. Little Chinese. Little Chinese. Little Chinese. Little Chinese. Very Little Chinese. Vamos a Little pedirle, Chinese. Chinese. Miss eh, Cecilia del Carmen y Miss Concepción Marín. Hello. Hello. Mm. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera.
Eh, ¿Puedo participar yo? Hello. No. No, yo qué Sí, Luis. Ok, uh, nice to meet you, Mr. Rivera. Uh, we are offering a manager position for a branch in Honduras. What qualification do you have for this job? Well, I can speak English also. I can manage a small and big projects, and I am very good at sales. Uh, that sounds good. Uh, can you speak Chinese? Chinese um, and what about using a spreadsheet? Uh, can you use it then? I can speak literally Chinese, but I can use a spreadsheet, but I am a fast learner. I get it. Uh, when can you start? Okay. Thank you very much. Vamos a, uh, a reforzar la parte. I am a fast learner. I am a fast learner. I am a fast learner. But I am a fast learner. But I am a fast learner. ¿Qué significa fast learner? Pero yo soy muy rápido para aprender. Muy bien, rápido aprendiendo. Por uh, alguien que aprenda aprendiendo rápido. rápido. Exacto. Ok, I, esta, I esta frase. And what about, what about using? 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 Very good. Vamos con la que nos ayuda, Miss Yvonne Calderón y Miss Sandra Elizabeth Molina de García. Yes. Okay. Hello, Ben, and welcome. My name is Andre Rivera. Nice, nice to meet you, Miss Rivera. We are offering a manager position for a branch in Honduras. What, what qualification do you have for this job? Well, I can speak English. Also, I can manage small and big projects. And I am very good at sales. That sounds great. Can you speak Chinese? And what about using spreadsheets? Can you use, it, use them? I can speak little Chinese. But I can use a spreadsheet. But I am a fast learner. I get it. When can you start? Okay. Okay. When can you start? When can you start? When can you start? Okay. Okay, let's pregunta. What are some of the qualifications that are required for the position available? ¿Qué es require, requerido o requeridas? Require. Y available es disponible. Available. Ok, vamos a repetir esta pregunta. What are... What are... What are some of the qualifications... What are some of the qualifications that are required for the position available? What are some of the qualifications that are required for the position available? That are required for the position available. What are the qualifications? What are the qualifications for the work you do? For the work you do. The work you do. Okay. Bien. 
vamos a discutir estas preguntas o vamos a tratar de eh, pensar en las posibles respuestas. En que la número uno es basada en la lectura y la número dos es basada en su opinión. ¿Cuáles son algunas de las eh, qualifications que son requeridos en la posición disponible en la lectura? Y la segunda es, ¿cuáles son las qualifications en el trabajo que usted hace? Okay. Okay, ¿Qué tal? Dos minutos, ¿les parece? Ok, ¿quién tiene la respuesta de la número uno? What are some of the qualifications that are required for the position available? Um, uh, the, the people, no. He needs a uh, speak Chinese <laughs> I need, and can use a speak chat. Yes. Spreadsheets, ok. ¿Saben qué son las spreadsheets? Uh, son como Exacto. las hojas de cálculo de Excel. Exacto, hojas de cálculo de Excel, muy bien. Bueno, que también Google Form tiene. Bien. Ah, sí, sí, en todo, inteligencia artificial. Ok, spreadsheets, very good. Entonces, una de las qualifications son, eh, he, that uh, he can use spreadsheets, what else? ¿Qué más? I speak English. Speak English. And Chinese. 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 Very good. What are qualifi what are the qualifications for the work you do? About Miss Yvonne. Uh, the employees uh, show very good at sales. Good at sales, okay. In your job, Miss Service. In my job and Number of skills. I'm sorry? And number of skills. Number of skills. Ah, okay. Okay, okay. Math, math skills. Yeah. Okay. How about Miss Concepcion? What are the qualifications for the work you do? ¿Cuáles son los requerimientos para el trabajo que usted hace? Knowledge on conocimiento en leyes. Okay. Law, law knowledge. 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 Liger. In Laos. Okay. Good. Very good. 
about Miss Elizabeth? About math and uh, math, okay. Contabilidad. 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 No, okay, good. Thank you, Miss. Very good. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este hasta ahora. Segundo. Ok. Eh, Alfredo Reyes. Carmen Hernández Ocelos. Present teacher. Eh, Maribel Ramos. Present teacher. Present. Present. Alvarado Present. Present. López González. Present. Eh, Oriana de Alemán. Present. Santana González. Present teacher. Tobar Ayala. Present teacher. Herrera Lucha. López Orellana. Present Alvarado. teacher. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present. León Rivera. Present, teacher. Castaneda Velasco. Present. Romero Ayala. Present, teacher. Martínez López. Present. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present, teacher. Luna Sosa. Present, teacher. Thank you. All right. Bueno, esa fue la clase número uno. Okay, del módulo seis. Eh, tu apellido, perdón. Hernández. Hernández Rociel. Sí. Presente. Okay. Gracias. Aquí okay. estoy presente. Yo no respondí en día hoy, dice. Ok. Miss Erika Orellana, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Muy bien, entonces, la primera clase, estudiamos un poco, un repaso, de, por ejemplo, alfabeto, número, un repaso más general del presente simple, las, las reglas de la forma afirmativa, negativa, cómo agregar o cuándo agregar ES o S a los verbos, las terceras personas de la forma afirmativa del presente simple, eh, también un poco la lectura del uso de quién, y mañana vamos a hacer unos ejercicios, y vamos a ir a profundizar más, en el uso de los, los verbos modales, en este caso, can, que tienen sus reglas eh, aparte, digamos, sus reglas diferentes a la hora de hacer negación, afirmación, y regla. Así que nos vamos a detener hasta acá. Muchas gracias a todos los que se conectaron y participaron durante la clase. Ok, have a good one and see you tomorrow. Bye bye. Okay, see you tomorrow, Bye. 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 Bye.